সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন তো আমরা স্ট্র্যাটিফিকেশন বলতে কী বুঝি স্তরবিন্যাস তাহলে সমাজে যে স্তরবিন্যাসগুলো তৈরি হয় ওইটাই হলো মূলত সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন তো এই স্তরবিন্যাসগুলো কীভাবে তৈরি হয় স্তরবিন্যাসগুলো তৈরি হয় বিভিন্ন বৈষম্যের মাধ্যমে মানে ইনিকালিটির মাধ্যমে যেমন একজন ধনী একজন গরিবের ইকোনমি বা টাকা কোনো সময় সমানটা যদি এই ইনিকালিটি ইকোয়ালিটি না থাকতো তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটিফিকেশন তৈরি হতো না তাই স্ট্র্যাটিফিকেশন হলো ইনিকালিটির একটা ফল তাই এই ইনিকালিটির ফলে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন তৈরি হয় এবং সেটা একটা কয়েকটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায় যেমন একটা ধরি একটা গরিব তাহলে সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন ক্যান মোস্ট সিম্পলি বি ডিফাইন্ড অ্যাজ স্ট্রাকচারাল ইনিকালিটি বিটুইন ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপল মানে ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে যে ইনিকালিটির কারণে এই ইনিকালিটিটা তৈরি হয় এর কারণে স্ট্র্যাটিফিকেশনটা তৈরি হচ্ছে বা স্ট্র্যাটিফিকেশন এভাবে ডিফাইন করা যায় স্ট্রাকচারাল ইনিকালিটি স্ট্র্যাটিফিকেশন হলো একটা স্ট্রাকচারাল ইনিকালিটি তাহলে আমাদের এখানে সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন এখানে সোশিয়োলজিস্টরা বলছে যে সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন ইজ এ টার্ম টু ডিসক্রাইব ইনিকালিটি দ্যাট এক্সিস্ট বিটুইন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ উইথ ইন হিউম্যান সোসাইটি এটা স্যার এভাবে মানে সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন টু ডিসক্রাইব ইনিকালিটি এভাবে লেখছে কিন্তু বই লেখা আছে সোশিয়াল সোশিয়োলজিস্ট এইভাবে ডিটাইভ করছে আর কি আচ্ছা নেক্সট হইল ক্যারেক্টারিস্টিক অফ সোশিয়াল সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশন মানে সোশিয়াল স্ট্র্যাটিফিকেশনের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে তিনটা বৈশিষ্ট্য সব সবসময় কবর থাকে একটা হলো মানে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন করতে গেলে তিনটা বৈশিষ্ট্য আমাদের কবর পাবো একটা হলো শেয়ার কবর ক্যারেক্টারিস্টিক পিপল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস আর থার্ড হইলো দ্য র্যাঙ্ক অফ স্ট্র্যাটিফিকেশন টেস টু চেঞ্জ ভেরি স্লোলি ওভার টাইমস শেয়ার কবর ক্যারেক্টারিস্টিক মানে আমরা তিনটা আমরা একটু বই থেকে আলোচনা করব আমরা একটু বই যাচ্ছি আচ্ছা এখানে দেখেন ফার্স্টে লেখা আছে থ্রি বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক ফার্স্টেরটা হলো দ্য র্যাঙ্কিং অ্যাপ্লাই টু সোশ্যাল ক্যাটাগরিস অফ এ পিপল হু শেয়ার এ কমন ক্যারেক্টারিস্টিক এখানে বলা হয়েছে যে আমরা স্ট্র্যাটিফিকেশন করছি এবং বিভিন্ন র্যাঙ্কে ভাগ করছি মানুষগুলোকে প্রতিটা র্যাঙ্কে যে মানুষগুলো পড়ছে যেমন গরিব ধনী এই ধনী মানুষগুলোর একটা কমন বৈশিষ্ট্য আছে গরিব মানুষগুলোর একটা কমন বৈশিষ্ট্য আছে যেমন ধনী মানুষগুলো খুব রিচ ওয়াচ পরে রিচ একটা মানে রিচ পোশাক পরে তাদের চুলগুলো শুধু মতো গোছালো থাকে যে স্কিনগুলো অনেক ভা সুন্দর দেখতে সুন্দর হয় মানে সুন্দর বলতে আর কি পয় পরিষ্কার হয় আর গরিবদের স্কিনটা খসখসে ময়লা তা ময়লা কাপড় পরে বা পোড়ার কাপড় পরে চুলগুলো এলোবেলো এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো কমন বৈশিষ্ট্যগুলো একটা বিভিন্ন একটা র্যাঙ্কে যেমন গরিব যে স্টেট অথবা র্যাঙ্কের আর কি স্তর অথবা র্যাঙ্কের যে বৈশিষ্ট্য কমন বৈশিষ্ট্য এই কমন বৈশিষ্ট্য সবার একই থাকে যদিও একজন আরেকজনকে চিনে না যেমন একজন ভিক্ষক আপনার কাছে এসে ভিক্ষা যাবে যে সে যে ভিক্ষকই হোক আপনার যে কোনো জায়গার ভিক্ষকই হোক এবং সে কিন্তু আরেকজন ভিক্ষকে চিনে না যায় সে কীভাবে ভিক্ষা চায় কিন্তু দেখবেন প্রায় মিলে যায় একজনের সাথে আরেকজনের এই আচরণগুলো অনেক মিলে যায় নেক্সট দুই নাম্বারটা যেটা বলছিল পিপলস লাইফ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অপরচুনিটিস ডিপেন্ড অন রিলেটিভ র্যাঙ্কিং মানে আপনি যে লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করবেন যে ঘটনাগুলো এবং যে অপরচুনিটিসগুলো এগুলো আপনার র্যাঙ্কিংয়ের সাথে রিলেটেড যেমন আপনি এক জায়গায় একটা হসপিটালে গেলেন আপনি যদি বড় লোক হন আপনাকে যেভাবে একটা প্রাইভেট হসপিটালে ট্রিটেড করা হবে আপনি একটা গরিব হন আপনাকে হসপিটালে ঢুকতেই দেওয়া হবে না যে তুমি তো গরিব তুমি সরকারি হসপিটালে যাও এই অপরচুনিটিগুলো এক্সপিরিয়েন্সগুলো এই যে ব্যাড বিহেভিয়ার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে একটা খারাপ বিহেভ পাইছে এগুলো কিন্তু তার র্যাঙ্কিংয়ের সাথে র্যাঙ্কিং তার র্যাঙ্কিংয়ের জন্য পাইছে মানে র্যাঙ্কিংয়ের সাথে রিলেটেড থার্ড যেটা বলছে দ্য র্যাঙ্ক অফ সোশিয়াল ক্যাটাগরি টেস্ট টু চেঞ্জ স্লোলি মানে এই যে র্যাঙ্কগুলো আছে এইটা চেঞ্জ করা যায় কিন্তু খুবই আস্তে আস্তে যেমন একজন গরিব থেকে ধনী হতে পারে ধনী থেকে গরিব হতে পারে কিন্তু আস্তে আস্তে মানে স্লোলি চেঞ্জ হয় র্যাঙ্কগুলো তারপর একজন আগে যেমন বেদের ঘরে ঘরের করে রাখা হতো তার ঘরের কাজ করবে কিন্তু এখন কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে তার এখন আমাদের সাথে ইকুয়ালি কাজ করছে এই জিনিসটা হলো আপনার থার্ড বৈশিষ্ট্য যেটা স্ট্র্যাটিফিকেশনের বৈশিষ্ট্যের থার্ড বৈশিষ্ট্য এটা যে র্যাঙ্কটা চেঞ্জ হয় বাট খুব স্লোলি 